，好吃吗？好多好吃，人间美味，你要不要吃一下？买酒，我就告诉你啊！买买买买买买，我买！啊，给你，给你。谁呢？不好意思，没人进来。啊，什么意思啊？我酒都买了，嗯、就是啊，没人进来啊。我已经告诉你们了。那、啊、算了，我们自己进去找。就是。好啊，包场就可以。有没有搞错啊？真的是。哎温柔的一个人，竟然还能干出这么疯狂的事儿。经历大逃亡过后，心情有没有好一点？好像好多了。<咳>老板，谢谢你啊！我还得谢谢你们呢，没有你们，我这一天啊，一杯酒钱都赚不到。老板，你这整个下午，我包场了。好的，金主，你们随意。你知道吗？我第一次登台唱歌，也是在这样一间酒吧里。那个时候，我站在台上，脑袋一片空白。唱完之后，我都不知道台下观众是什么样的反应。没想到大明星十一竟然有紧张的时候，我简直难以置信哦！如果你得了末世，为了退场。我又何苦再假装？宁愿不问、不说、不听、不看、不想，静静的等待风暴的倒放。你的伪装，你说的谎，听来多善良，让我绝望却又感觉你。说什么就这样受伤，成全你想要自由的渴望，谎话当成真相。怎么样？嗯啊！不该唱这首歌的，太伤感了。本来今天是想让你开心的。没有，其实你已经帮我很多了，这都是我自己的问题。方言，你知道治疗不开心最有效的方法是什么吗？什么呀？就是谈一场恋爱。方言，其实我、啊、别再跟我说谈恋爱了，跟我说这个，我感觉更伤心了。先送你回唱片店吧。十一，今天谢谢你，我觉得心情好多了。嗯。我说过，在我面前，你不需要伪装。啊，这么明显的吗？到底怎么样才能让你的心情好起来呢？算了吧
，我的心已经打入冰窖，没办法再活着起来。你想不想体验一把火的感觉？我的感觉，嗯